नमस्कार दोस्तों टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं तो आइए जल्दी से देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं सबसे पहली सूचना है कोरोना की वजह से आने वाली मंदी के प्रभाव की लिखा है हरियाणा में एक साल तक भर्ती नहीं डी व एल टी कल मैंने एक वीडियो बनाया था और बताया था की हरियाणा सरकार ने नई भर्तियों पर एक साल के लिए रोक लगा दी है और यहाँ पर लिखा है कोरोना महामारी की वजह से वित्तीय संकट से जूझ रही हरियाणा सरकार ने अपने खर्चे कम करने का निर्णय लिया है और इसके तहत प्रदेश सरकार अगले एक साल तक नई भर्तियां नहीं करने और एल सुविधा नहीं देने महंगाई भत्ता पर रोक लगाने का फैसला किया है इस तरीके से बहुत सारे राज्यों ने भी किया है यानी कि महंगाई भत्ते पर रोक लगाई है चाहे वो उत्तर प्रदेश हो चाहे वो केंद्र सरकार हो अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते पर रोक लगा दिया है उसके बाद से लगातार विद्यार्थी कमेंट करके पूछ रहे थे कि क्या सर उत्तर प्रदेश में भी आने वाले समय में भर्तियों पर रोक लगा दी जाएगी तो किसी भी कार्य के अनेक पहलू होते हैं आर्थिक कारण के साथ साथ में राजनीतिक कारण भी होते हैं हरियाणा में सरकार का भी हाल ही में गठन हुआ है और इसलिए उसने ये एक बड़ा डिसीजन लिया है और कोई भी सरकार होती है जब वो अंतिम वर्षों में होती है अपने कार्यकाल के तो अंतिम वर्ष में बहुत सारी भर्तियाँ आती हैं आप लोगों ने देखा होगा जब उत्तर प्रदेश में बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो अपने कार्यकाल के अंतिम वर्ष में ही बहत्तर हज़ार शिक्षक भर्ती का विज्ञापन निकाला था और वो भर्ती पूरी नहीं हो पाई थी बाद में समाजवादी पार्टी की सरकार आई थी और वो भर्ती पूरी हुई थी इसी तरीके से जब समाजवादी पार्टी की सरकार आई थी तो अपने कार्यकाल के अंतिम वर्ष में ही ज़्यादातर भर्तियाँ उनकी आई थी और इसी तरीके से अब ये जो योगी सरकार है और अंतिम वर्ष योगी सरकार का आने वाला है और इस वर्ष ज़्यादा से ज़्यादा भर्तियां आने की उम्मीद है उत्तर प्रदेश में तो पहले से ही भर्ती पर रोक लगी रही है तीन सालों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आप समझ पाए हो या ना समझ पाए हो पिछले तीन साल से चाहे वो यूपी ट्रिपल एस हो चाहे वो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड हो चाहे वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हो नीमावली का बहाना बनाकर और अनेक बहाने बना करके भर्तियों को रोका जाता रहा है और इसी का केवल इंतजार किया जा रहा था कि जब कार्यकाल का अंतिम वर्ष होगा तो उसी वर्ष भर्तियाँ निकाली जाएंगी इसलिए आप लोगों के लिए जो आने वाला साल होगा वो महत्वपूर्ण होगा और आने वाले साल में ऐसी उम्मीद है कि बहुत सारी भर्तियाँ आपको देखने को मिलेंगी इसलिए आप लोग परेशान ना हो और अपनी तैयारी करते रहें अगली सूचना है एसएससी की लिखा है एसएससी में रिजल्ट देने पर कार्य शुरू और लॉकडाउन की बंदिशों के बीच कर्मचारी चयन आयोग ने रुके रिजल्टों को जारी करने की दिशा में काम शुरू कर दिया है जो परीक्षाएं पूर्ण हो चुकी हैं क्षेत्रीय कार्यालयों में उसका रिजल्ट तैयार करने का काम जारी है वैसे अभी दफ्तर में जो कर्मचारी आ रहे हैं उन्हें रिजल्ट तैयार करने के काम में लगाया गया है उम्मीद है कि कुछ परीक्षाओं का रिजल्ट जारी हो जाएगा मौजूदा समय में जूनियर इंजीनियर 2018 टीयर टू एम टी एस मल्टी टास्किंग स्टाफ नॉन टेक्निकल 2019 द्वितीय प्रश्न पत्र सी जी एल कम्बाइंड ग्रेजुएट लेवल परिषद 2018 टीयर थ्री व सी जी एल कम्बाइंड ग्रेजुएट लेवल परिषद 2019 टीयर वन का रिजल्ट तैयार करने का काम कराया जा रहा है सारे रिजल्ट मई माह के प्रथम सप्ताह में जारी किए जा सकते हैं लेकिन अभी उसे जारी करने की संभावित तारीख जारी नहीं की गई है तो जितने भी आयोग है वहाँ पर कोई इस तरीके का कार्य नहीं हो सकता है जिसमें पब्लिक गैदरिंग हो या भीड़ इकट्ठी हो यानी कि परीक्षा इत्यादि तो नहीं होगी लेकिन परिणाम जारी होंगे इसी तरीके से जो जानकारी निकल करके आ रही है यूपी ट्रिपल एस के बारे में कि यूपी ट्रिपल एस जब खुलेगा चूंकि अभी लखनऊ में तो स्थिति खराब है लखनऊ को सील कर दिया गया है बहुत सारे हॉटस्पॉट केंद्र भी, भी बनाए गए हैं और जैसे ही यूपी ट्रिपल एस खुलेगा वैसे ही यूपी ट्रिपल एस में बहुत सारे परिणाम जारी हो सकते हैं जानकारी मिली है कि जैसे यूपी ट्रिपल एस खुलेगा वैसे ही लोअर दो प्री का परिणाम और जूनियर असिस्टेंट का परिणाम ए का परिणाम लोअर दो का परिणाम पर कार्य तेज होगा इधर विद्यार्थियों का भी लगातार दबाव है विद्यार्थी ट्विटर अभियान भी छेड़े हुए हैं यूपी ट्रिपल एस के खिलाफ और रोज चार बजे से लेकर के पाँच बजे तक विद्यार्थी ट्वीट करते हैं ट्रेन करवाते हैं कि यूपी ट्रिपल एस दबाव में आए और जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया को पूरा करें परिणाम जारी करें इसके बाद में अगली सूचना है डी में गरीबों को मिलेगा दस प्रतिशत आरक्षण कक्षा एक से आठ तक के स्कूलों में पढ़ाने के लिए अनिवार्य योग्यता डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डी एल सत्र में प्रवेश में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को 10 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा केंद्र सरकार ने पिछले साल इसका प्रावधान किया था केंद्रीय विश्वविद्यालय समेत अन्य प्रवेश एवं भर्ती में इसका लाभ गरीबों को मिला था लेकिन डीएलएड 2019-20 प्रवेश में अवसर नहीं मिल पाया था परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय सूत्रों के अनुसार इस साल अधिसूचना का अध्ययन करते हुए और इस संबंध में राज्य सरकार के आदेश के अनुपालन में डीएलएड प्रवेश में आवश्यक प्रावधान किया जाएगा आरक्षण मिलने पर बढ़ेगी डीएलएड की संतावन सीटें तो इस बार जो ई है वो आरक्षण भी मिलेगा और इस आरक्षण की वजह से सीटों को बढ़ाया भी जाएगा अगली सूचना लॉकडाउन थ्री की लिखा है कि आर्थिक गतिविधियों के साथ लॉकडाउन बढ़ाने
यहाँ पर नीचे लिखा है कि जान के साथ जहान भी पर जोर देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महामारी के खिलाफ जंग में मुख्यमंत्रियों से चर्चा में शक्ति का संदेश देते हुए आर्थिक सेहत की भी चिंता जताई है उन्होंने कहा कि हमें अर्थव्यवस्था को विशेष अहमियत देते हुए यह लड़ाई जारी रखनी होगी वहीं पर पीएम से चौथी बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में चर्चा के दौरान दिल्ली गुजरात मध्य प्रदेश ओडिशा तो बहुत सारे जो राज्यों के मुख्यमंत्री हैं उनसे चर्चा भी थी और बहुत सारे राज्यों ने कहा कि लॉकडाउन को बढ़ाया जाए लेकिन जो ग्रीन जोन है जहाँ पर कोरोना का संक्रमण नहीं है वहाँ पर रियायत दी जाए और यहीं पर कल के कोरोना कोरोना कुरुन, का समाचार भी दिया हुआ है लेकिन चौबीस घंटे में साठ लोगों की जान गई एक दिन में सर्वाधिक है और पिछले चौबीस घंटे में कोरोना पॉजिटिव व्यक्तियों की जो संख्या है वो चौदह और बढ़ गई है और वही यूपी की बात भी लिखी है कि यूपी में कल निन्यानवे नए केस आए हैं और अब तक जो टोटल संख्या वो हो गई है उन्नीस ऐसी संभावना कि बहुत सारे ऑफिस बहुत सारे कार्यालय बहुत सारे उद्योग जो है वो लॉकडाउन थ्री के बाद खोल दिए जाएं यानी कि तीन मई के बाद खोल दिए जाएंगे लेकिन कुछ चीजें जो है वो अभी बंद ही रहेंगी जैसे स्कूल नहीं खोलेंगे बस ट्रेन भी नहीं चलेगी लेकिन लॉकडाउन थ्री में अपेक्षाकृत राहत के बावजूद शैक्षणिक संस्थान शॉपिंग मॉल धार्मिक स्थल सार्वजनिक आयोजन व परिवहन तीन मई के बाद भी नहीं खुलेंगे फैसला इस हफ्ते के अंत तक हो सकता है ग्रीन जोन वाले जिलों में सीमित संख्या में निजी वाहन चलाने की अनुमति मिल सकती है हालांकि ट्रेन और विमान सेवा के जल्द शुरू होने की उम्मीद नहीं है मध्य मई के बाद इनके सीमित संचालन पर फैसला हो सकता है वहीं पर लिखा हुआ शिक्षा को एक छलांग दे जाएगा कोरोना अब शिक्षा का स्वरूप जो है वो बदला हुआ देखने को मिलेगा जिस तरीके से जब नोटबंदी आई थी तो मुद्रा विनिमय के जो संसाधन है वो बदल गए थे यानी की जो कैसे ट्रांजैक्शन होता था उसमें फोन पे पेटीएम गूगल पे बहुत सारी चीज़ें आ गई थी और उनका उपयोग होने लगा था इसी तरीके से जो कोरोना की वजह से लॉकडाउन लगा हुआ इस बीच में ऑनलाइन पढ़ाई का में बदलाव आ सकता है और आने वाले समय में आपको ऑनलाइन परीक्षा ऑनलाइन पढ़ाई देखने को मिल सकती है यहाँ पर लिखा कोरोना ने बदला नारा स्कूल चले हम की जगह अब पढ़ें ऑनलाइन देश में ऑनलाइन शिक्षा बन बना रही जगह कहा जा रहा है कि बड़ी विपत्ति कई बार बड़े सुधार का आधार खड़ा कर देती है भारतीय शिक्षा के लिए कोरोना महामारी के दौर को कुछ इसी तरीके से देखा जा रहा है तात्कालिक तौर पर जरूर कोरोना ने स्कूली और उच्च स्तरीय शिक्षा के लिए परेशानी खड़ी की है लेकिन जिस तरीके से देश धीरे धीरे स्कूल चलो स्कूल से पढ़ो ऑनलाइन की ओर बढ़ रहा है उसे शिक्षा जगत सुखद मान रहा है क्योंकि जिसे लेकर भविष्य के सपने बुने जा रहे थे उसी ने दस्तक दे दी है तो बहुत सारे विद्यालय और विश्वविद्यालय अब तैयारी कर रहे हैं कि किस तरीके से विद्यार्थियों को ऑनलाइन शिक्षा उपलब्ध कराई जाए और ऑनलाइन परीक्षा करवाई जाए यहाँ पर लिखा विश्वविद्यालय ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीकों से करा सकेंगे परीक्षा इसके लिए छूट दे दी गई है लिखा हालात को देखते हुए ले सकेंगे फैसला सुरक्षा मानकों का पालन अनिवार्य कोरोना संकट के बीच में परीक्षा कराने और नए शैक्षणिक सत्र शुरू करने जैसी चुनौती से घिरे विश्वविद्यालयों को निकालने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी गाइडलाइन जारी करेगा लेकिन किसी पर कुछ थोपेगा नहीं सभी विश्वविद्यालय को अपने संसाधनों और स्थानीय हालात को देखते हुए फैसला लेने के लिए स्वतंत्रता दी जाएगी कि किस एरिया में किस तरीके की व्यवस्था वहाँ पर कंप्यूटर की व्यवस्था है या नहीं है लैपटॉप की व्यवस्था है या नहीं है एंड्रॉयड फोन है या नहीं है उसी आधार पर विश्वविद्यालय निर्णय ले सकेंगे और ऑनलाइन परीक्षा करवा सकेंगे अगली सूचना सी की लॉकडाउन के बाद ही होंगी सीबीएसई की शेष परीक्षाएं मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के बचे हुए पेपरों के लिए परीक्षा लॉकडाउन खत्म हो जाने के बाद ही आयोजित की जाएगी डॉक्टर निशंक ने सोमवार को यहां लॉकडाउन के दौरान देश भर के अभिभावकों को संबोधित करते हुए एक प्रश्न के उत्तर में यह जानकारी दी जब उनसे यह पूछा गया कि सीबीएसई की शेष परीक्षाएं कब होंगी तो उन्होंने बताया केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के उनतीस विषयों तो ये जो परीक्षा है अब लॉकडाउन के बाद ही होंगी और जो यूपी बोर्ड है यूपी बोर्ड में दसवीं और बारहवीं का जो मूल्यांकन है वो भी लॉकडाउन समाप्त होने के बाद ही शुरू हो सकता है आज के समाचार पत्रों में अगली सूचना है प्रयागराज से छात्र छात्राओं की घरों के लिए रवानगी शुरू और यहाँ पर लिखा है कोटा की तरह प्रयागराज में पढ़ाई कर रहे करीब दस हजार छात्र छात्राओं को उनके गृह जनपदों पहुंचाने का निर्णय लिया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर सोमवार रात प्रयागराज से विभिन्न जिलों के लिए बसों से युवाओं की रवानगी भी शुरू हो गई है सीएम ने हर जिले में पंद्रह से बीस हजार क्षमता के क्वारंटाइन सेंटर बनाने के निर्देश दिए हैं लॉकडाउन और कोरोना संक्रमण की स्थिति में सोमवार को ही इन विद्यार्थियों को भेजा जाएगा 
तो बसें कल से ही शुरू हो गई हैं और यहाँ पर लिखा है कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर अभी सोनभद्र चंदौली वाराणसी जौनपुर प्रतापगढ़ कौशाम्बी फतेहपुर और चित्रकूट के युवाओं को भेजने का क्रम रात भर चलता रहा तो कुछ जिलों में आज रात को भेज दिया गया है बसें गई हैं और कुछ जिलों में आज भेजी जाएंगी इस तरीके से समाचार पत्रों के माध्यम से या विज्ञप्ति के माध्यम से नोटिस जारी की जाएगी और अलग अलग जिलों के लिए अलग अलग दिन जो है वो बसें चलेंगी एक सूचना और है यहाँ पर लिखा है कि कोरोना योद्धा के रूप में प्रशिक्षित होंगे शिक्षक भी कोरोना योद्धा के रूप में जल्द ही शिक्षक भी नजर आएंगे मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि कोविड 19 से बचाव व उपचार के संबंध में चिकित्सकों पैरामेडिकल स्टाफ को भी प्रशिक्षण की जिम्मेदारी अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी स्तर के अधिकारी को दी जाए और डिग्री व इंटर कॉलेजों के प्रधानाचार्यो व शिक्षकों को भी प्रशिक्षित किया जाए तो ये सब आगे की तैयारी है की अगर कोरोना का जो संक्रमण बढ़ता है तब देश के सभी लोगों को इसमें लगना होगा अपना योगदान देना होगा इसके बाद में एक सर्वे है सी का इसमें लिखा हुआ कि लॉकडाउन के बाद रोजगार 10 प्रतिशत कम होगा तो वो तो होगा ही इसका प्रभाव जरूर पड़ेगा और बहुत सारी जो कंपनियां बहुत सारी फैक्ट्रियां बहुत सारे उद्योग है वो बंद हो सकते हैं उनका जो कार्य क्षमता है वो कम हो सकती है इसलिए बहुत सारे कर्मचारियों को निकाला भी जा सकता है तो ये हो गया आज का वीडियो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और एक सूचना और कि जो जिन मित्रों ने अभी तक टारगेट विद पीएस परिहार ऐप को देखा ना हो तो एक बार जरूर देखें और टेस्ट सीरीज में ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में जरूर भाग लें ये हो गया आज का वीडियो पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद